டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் நான் எம்ஆர்பி குவிஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்கேஸ் யாராவது புதுசாக வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் வந்து எம்ஆர்பிக்காக குவிஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பேஸ்ட் ஆன் சிலபஸ் ஸோ சிலபஸில் டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டென் சப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாற்பத்தஞ்சி டு ஐம்பது கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் இது எந்த டைமிங் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நைட்டு நைன் டு டென் தேர்ட்டிக்கு நடக்கும் டென் தேர்ட்டி முடிஞ்ச உடனே ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் டெய்லி என்ன பார்த்தோமோ அந்த பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் ஸோ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு எம்சிக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லாேருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எதர் டெக்ஸ்ட் ஆர் கால் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எம்ஆர்பி சீரியஸ் ஸோ எம்ஆர்பி வந்து நிறைய பேர் வந்து கிளாஸ் கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து எல்லா கிளாஸும் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எம்ஆர்பி சீரியஸில் இன்றைக்கி தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் எபிசோட் இன்றைக்கி எபிசோட் ஒன்றில் நம்ம பார்க்க போகிறது கீமோ தெரப்பி ஆஃப் கேன்சர் அதாவது வேறு தேவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கீமோ தெரப்பி ஆஃப் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் கீமோ தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூஸ்வலாக கீமோ தெரப்பினா என்ன மீனிங்னா கீமோனால் கெமிக்கல் தெரப்பினா ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் கீமோ தெரப்பி அண்ட் இட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன்லி டு இன்ஃபெக்ஷன் டிசார்டர் அதாவது இந்த மைக்ரோ ஆர்கன்ஸ்னால் ஏற்படுறது ஆன்டிஃபங்கல் ஆன்டி வைரல் டீ டியூபர்குலோசிஸ் மலேரியா இந்த மாதிரி இதை பற்றி படிக்கிறது தான் யூஸ்வலாக கீமோ தெரப்பி ஆனால் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிசார்டர் இல்லாமல் கேன்சருக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸுக்கு பேரும் கீமோ தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான ரீசன் எதுவும் கிடையாது தே ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நோன் ஆஸ் கேன்சர் கீமோ தெரப்பி ஸோ கீமோ தெரப்பி ஆஃப் கேன்சர் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இன்றைக்கி அந்த டாபிக் வந்து அதில் என்னென்ன வரும் எப்படி படிக்கணும் அண்ட் எது எது படித்தா இம்பார்ட்டண்ட் எது எதில் எம்சிக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ கேன்சருக்கு நம்ம கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ட்ரக்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கீமோ தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கேன்சரோட செல் சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கேன்சர் செல் சைக்கிள் அதாவது நார்மல் செல் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அதில் வந்து க்ரோத் ஃபேஸ் இருக்கும் தென் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் இருக்கும் அப்புறம் மைட்டாசிஸ் ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி G1, G2, S டூ எஸ் ஃபேஸ் எம் ஃபேஸ் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த எந்த ஃபேஸில் எந்த கேன்சர் வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ இந்த ஃபேஸஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு சைடு இம்பார்ட்டண்ட் தென் அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கேன்சர் ட்ரக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார்மகாலஜிலே பெரிய கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் தட் இஸ் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் ஆர் கீமோ தெரப்பி ஆஃப் கேன்சர் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கேட்டகரி ரொம்ப இம்பார்ட்டான கேட்டகரி அதாவது சைட்டோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆல்சோ நான் ஆஸ் அல்கேலேட்டிங் ஏஜென்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா செல்லை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ளார அஞ்சு கேட்டகரிஸ் இருக்கும் நைட்ரஜன் மஸ்டர்ட் எக்லீன் இமைன் அல்கைல் செல்ஃபோனேட் நைட்ரோசோ யூரியாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் மஸ்டர்ட் இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு மஸ்டர்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் நைட்ரஜன் மஸ்டர்ட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற குளோராம் பியூசில் தென் சைக்ளோபாஸ்பமைடு மெக்ளோரத்தமைன் மெல்ஃபலன் இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க எத்திரீனமைனுக்கு தயோடப்பா அல்கைல் சல்போனேட்டுக்கு பர்சல்ஃபன் நைட்ரோஜன் யூரியாஸ்க்கு கார்மஸ்டின் லோமஸ்டின் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ சைட்டோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இதோட மெக்கானிசம் பார்க்கணும் மெக்கானிசம் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஆன்டி மெட்டபாலிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெட்டபாலிசம் தான் பாதிக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ கேன்சர் செல் வந்து மெட்டபாலிசம் உள்ளே நடந்துச்சுனா தான் அந்த செல் வில் சர்வே அந்த மெட்டபாலிசம் தான் தீஸ் ட்ரக்ஸ் கேன் பிளாக் எக்ஸாம்பிளுக்கு பியூரின் ஆன்டகோனிஸ் பிரிமிடின் ஆன்டகோனிஸ் தென் ஃபோலேட் ஆன்டகோனிஸ் இந்த மாதிரி மூணு சப்ஸ்டன்ஸோட ஆன்டகோனிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலேட் ஆன்டகோனிஸ் வந்து மீத்தோ ட்ரக் சேட் பியூரினுக்கு சிக்ஸ் மெர்கேப்டர் பியூரின் தென் பிரிமிடின
அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரஃபரான்ஸ் ஸோ இன்ட்ரஃபரான் வந்து நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் இன்ட்ரஃபரான் ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் அப்புறம் ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது மோனோப்ரான் ஆன்டிபாடிஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இமேஜினி அந்த மாதிரி ஒரு சில ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி கொண்ட ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வந்து ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் ஸோ எந்தெந்த கேட்டகரியில் எந்தெந்த ட்ரக் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எம்ஆர்பியில் அவங்க கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா விச் ஏஜென்ட் இஸ் அண்ட் அல்கலைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நாலு சாய்ஸ் கொடுத்து அதில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு ஹார்மோன் இல்லை ஏதாவது என்சைன் பேர் கொடுத்துட்டு இல்லை நேச்சுரல் ட்ரக் கொடுத்துட்டு கடைசியாக வந்து இந்த சைக்ளோஃபாஸ்மை இல்லை மெல்ஃபலன் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஷின் சொல்லுவோம் அதாவது விச் ட்ரக் பிலாங் டு விச் கேட்டகரி இன் திஸ் கேட்டகரி விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ட்ரக்ஸ் கம்ஸ் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு விச் ஆர் த நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் கேன்சர் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மின் கிறிஸ்டின் இன்ட்ராஸ்டினாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் எந்த ட்ரக் இருக்கோ அது தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் மார்க் கருத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீல் சி த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ உருவாக்குறதுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பொருட்களை வந்து அல்கலேஷன் பண்ணோம் அதாவது அந்த பொருள் வந்து உருவாகும்போது அது கூட அல்கலில் குரூப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த டிஎன்ஏ உருவாகிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து அல்கலேஷன் பண்ணுறது மூலிமா டிஎன்ஏ சிந்தசிஸை வந்து பிளாக் பண்ணுறது தான் இந்த அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸோட வேலை ஸோ தேர் பை இட் லீட்ஸ் டு ஆன்டி கேன்சர் ஆக்ஷன் ஸோ இது வந்து அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் சிம்பிளாக வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் பிரேக்கேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு சுட்டா போதும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோலேட் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபோலிக் ஆசிட் நமக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அனிமல் எல்லாத்துக்குமே ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து நாம் வந்து நம்ம பாடியில் சிந்தேஸ் ஆகாது நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலிமா தான் நம்ம டயட் மூலிமா தான் ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கேன்சருக்கும் வந்து டயட் மூலிமா கிடைக்கும் ஃபோலிக் ஆசிட் அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த ஸ்டெப்புக்கு தேவையான ஒரு என்ஜைம் வந்து டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் டிஹெச் டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் டிஹெச்எஃப்ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த என்ஜைம் இன்டிபிட் பண்ணுறது மூலிமா தீஸ் ட்ராக்ஸ் இன்டிபிட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ இந்த என்ஜைம் இல்லைனா ஃபோலிக் ஆசிடும் இருக்காது ஃபோலிக் ஆசிட் இல்லைனா அந்த செல் வந்து சரியாக ப்ரோட்டின் மெட்டபாலிசம் நடக்காது அதனால் அந்த செல் வில் லீவ்னு சொல்லி டை ஸோ இது வந்து ஃபோலேட் ஆன்டகோனிஸ்ட் தென் பியூரின் பேரிபிடின் ஆன்டகோனிஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பியூரின் ஆன்டகோனிஸ்டான சிக்ஸ் மேர் கேப்டர் பியூரின் அது என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் கன்வெர்ட் டு ஏ மெட்டபாலைட் விச் ஆர் இன்கேபிள் இன் டு டிஎன்ஏ அண்ட் தே காஸ் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் பிரேக்கேஜ் ஸோ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கோம் தேர் பை இட் இஸ் ஆல்சோ லீடிங் டு செல் டெத் ஸோ இது வந்து பியூரின் ஆன்டகோனிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பெருமிடின் ஆன்டகோனிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஃப்ளோர் இது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு என்ஜைம் வந்து இனிமேட் பண்ணோம் அதோட இந்த அந்த என்ஜைம் பேர் தை மிடில் எயிட் சிந்தட்டிஸ் இந்த என்ஜைம் எதுக்கு ரெக்வைடுனா இட் இஸ் ரெக்வைடு ஃபார் டிஎன்ஏ சிந்தட்டிஸ் ஸோ டிஎன்ஏ சிந்தட்டிஸ்க்கு தை மிடில் தை மிடில் எயிட் சிந்தட்டிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் ஃபைவ் ஃப்ளோர் இவ்ரசில் இஸ் கோயிங் டு பிளாக் த என்ஜைம் ஸோ தேர் பை ப்ரிவென்டிங் த டிஎன்ஏ சிந்தட்டிஸ் ஸோ தேர் பை லீடிங் டு செல் டெத் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிமிடி ஆன்டமெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இந்த கேட்டகரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியான ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து காமனாக தான் அதாவது அந்த ட்ரக் வந்து யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கு பண்ணோம் டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் இல்லை ஒரு செல் மெட்டீரியல் உருவாக்குறதுக்கு தேவையான என்ஜைம்ஸ் அந்த மாதிரி முக்கியமாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கீல் பண்ணுறது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரி வின்கால் கலைட்ஸ் வின்கால் கலைட்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு செல் வந்து டிவிஷன் ஆகணும் அதாவது மைட்டாசிஸ் நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு பொருள் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்து ரெக்வைட் அதாவது மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் ரெக்வைடு ஃபார் மைட்டாசிஸ் ஸோ ஸோ ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகணும் கேன்சர் செல் ஒரு செல் ஒரு கேன்சர் செல் இருக்குது அது ஒரு ஃபைவ் டு டென் செல்ஸாக டிவைட் ஆகணும்னா இட் நீட்ஸ் மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டல் ஃபார்மேஷன் அந்த மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டல் ஃபார்மேஷனை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் தான் இந்த வின் கிறிஸ்டின் வின் பிளாஸ்டிங் ஸோ இந்த நேச்சுரல் ட்ரக்ஸ் வந்து மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டில் வந்து இனிப
நிறைய அலர்ஜி வந்து ஃபார்ம் சாரி நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் டிசார்டர்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமனஸ் டாக்டர்ஸ் அப்புறம் இந்த அனிமியாவில் வந்து ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படிங்கிறது கேன்சர் வந்து மெயினாக உண்டாக்கும் ஏ பிளாஸ்டிக்னா போன் மேரோ போன் மேரோ வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஸோ இந்த மாதிரி கேன்சர் ட்ரக்ஸுக்கு காமனான அட்ரஸ் எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ட்ரக் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முக்கியமான அட்ரஸ் எஃபெக்ட் என்ன அவங்களே வந்து இன்கேஸ் இந்த புக்கு இதில் படிக்கிறீங்கன்னா அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இட் இஸ் த மோஸ்ட் அப்சர்வ் அட்ரஸ் எஃபெக்ட் இல்லை மோஸ்ட் சீரியஸ் அட்ரஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சிவியர் சிவியராக சீரியஸாக இருந்துச்சுன்னா தட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு நோட் நெக்ஸ்ட்டு தெரப்பியூட்டிக் யூஸஸ் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ட்ரக்கும் ஒவ்வொரு கேன்சரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் அல்கலைட்டிக் ஏஜெண்ட் ஒரு கேட்டகரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரக்கு ஒரு ட்ரக் ஒரு கேட்டகரியில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிஸ்பிளாட்டின் வந்து நிறைய கேன்சரில் யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஹார்மோனல் ட்ரக்ஸ் வந்து ஒரு சில கேட்டகரி லைக் இந்த எந்த கேன்சரில் ஹார்மோன் இன்வால் ஆகிருக்குமோ இன்வால்வ் ஆகிருக்குமோ அந்த கேன்சரில் யூஸ் ஆகும் லைக் இந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் தென் இந்த நேச்சுரல் ட்ரக்ஸ் ஆனால் இன்கிரீஸ்டின் பிளாஸ்டிங் வந்து லங் கேன்சர் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கேன்சரில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு ட்ரக்குக்கும் எஸ்பெஷலான கேன்சர் இருக்குது திஸ் ட்ரக் இஸ் எஸ்பெஷலி யூஸ்டு ஃபார் திஸ் கேன்சர் அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுவும் வந்து ஒன் மார்க்கில் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வந்து நான் அப்பப்போ ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எபிசோட் ஒன்றும் இல்லை கீமோதெரப்பி ஆஃப் கேன்சர் பார்த்துருக்கோம் அதாவது கேன்சர்னால் கேன்சர் கேன்சர் கீமோதெரப்பினா என்ன என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குது தென் ஒரு மெக்கானிசம் என்ன ஏடிஆர் எப்படி படிக்கணும் தென் தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஒன் மார்க் வரும் அப்படிங்கிறத அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆல்கோஸ் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் எம்ஆர்பிக்கு வந்து ஃபீஸ் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இங்கே ஒரு பிக்சராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு டெய்லி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அண்ட் அதுக்கு நான் ஆன்சரும் கொடுத்துருவோம் அண்ட் அந்த கிளாஸ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டு டென் தேர்ட்டி ஸோ டென் தேர்ட்டி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த டோ அந்த டோட்டல் கொஷின்ஸையும் ஒரு பிடிஎஃபாக மாற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் வித் ஆன்சர் கீவோட ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிஜென்ஸ் பாய் ஃப்ர